我要做仙灯师，杀赵人，冲在最前头。你才十四岁，能不能当上兵都难说。待会儿你不要乱说，我定要从军。行，我不乱说，那你也不许说我。我知道，你爹战死关外，你家里就剩你一个男丁了。按刑罚，你也入不得军。嘘，别说了，快走。我先来的，我先来的，我先来的，我先来的。都别争，都别抢，一个一个来。来，大家不要急，不要急，一个一个来，报捐粮之数，登记啊，前面登记，来排好队。何事？严太子逃跑了。大王，严太子乔装成秦兵逃出咸阳，臣一路追击，他与门客就在前方。我知道一条近路，几个时辰内一定会追上严太子。放他走吧。明君，公子，太子，太子,太子脱险，在下总算是安心了。多谢春平君击寡。太子身处险地，为我等传递消息。若不是太子相助，李牧亦不能战胜怀疑。可惜，没有全歼秦军。秦国总有覆灭的一日。但，愿同公子共讨秦国。意略备薄酒，为太子洗尘，请，请。太子居咸阳已逾两年，对秦如何判断？秦国，上至亲贵，下至庶人，唯秦王马首是瞻。母下，闻信侯虽死，还以为李牧将军所拜。可秦王东出之心未错，但以为秦王占据了人和之力，六国。
，不能与秦相比。秦国还占据了地利，北、西、南三面皆无敌手，无需分兵防御。关陇之地居高临下，崤函二关安入磐石，六国西向面秦，确实棘手。太子所言甚是。秦王推行秦传与六国商国，虽遭到六国士人的极力抗拒，但反对之音渐退。除了齐商之外，越来越多的关东商国违逆上命，偷偷与秦人用秦传地缘，谋取财货之利。天下大事。欲立于秦，六国合纵，仍可以抗秦国。六国欲胜秦国，决战之地不在战场，而在于庙堂。若六国国政清明，不受秦人所惑，秦王就找不到当灭六国的时机。赵有李牧。楚有项燕，六国良将不落于秦。来，报。李牧将军，请春平君征调二十万担粮草，前往肥地。告诉将军，粮草如期抵达。诺。春平君，李牧将军与王翦对峙肥地，已有数月了吧？这个王翦闭门不战，无非就是想拖垮我赵军。来，饮下此伤。飞羽太子分别返回汉燕，助春平君筹集粮草，三国互为呼应。共欲强秦，魏阳君，臣在。待寡人之计，诺。大人。燕太子丹私会赵意、韩非之后，便派人去齐国大肆采买铜、铁、盐两等军资
就是来看你了国之强弱在于生民，寡人预览六国之民入秦，以弱六国。大局修成在即，引六国庶民入秦，正是时机。臣恐六国之民不愿与其故土啊。赵京，寡人遣你去一趟临淄，游说齐王统购铜铁，使铜铁不能够经齐入赵。赵国将会如何应对？军资匮乏，军力不济，赵国必向韩、魏等国求援。在修国书，与韩、魏楚淹死。赵国戕害我大秦门信侯，敢有助赵军资者，视为敌国，当灭之。若列国暗中输送军资于赵，这正是大王想要的局面。燕赵素来有仇，故燕王不会助赵，除非盛产铜铁之国，且与赵国相隔有距，亦不会助赵。韩魏拒秦，不敢明来。然三晋唇亡齿寒，故只有开进铜铁私铸，以图救赵。韩魏若开进私铸，必致粮荒，没了粮食，六国尤其是三晋的庶民们，只能西迁旧事于秦。若是如此，即便六国再行合纵，也无法阻我大秦歼灭六国一统天下之步伐。王翦确实比怀疑老了，将军数次调整我军部署，他都视而不见，听而不闻。他是想带我的粮草、兵马消耗殆尽。在与我决战。末将挑一百名大嗓门兵士到秦军营前叫骂，羞辱王翦，不信他沉得住气。此招料对王翦无用，总得给士卒们找些事做，令他们抖擞精神，不再懈怠。观察秦军动态，若有异动，即刻报我。诺。郑国带渠上一千三百六十八位渠公、吏员。及数十万民夫，恭迎各位大人。请。十年前，大人只身入秦；十年后，做成这等造福万民的大事，真乃可喜可贺呀！若无廷尉大人，便无这大渠，更无郑国今日。如此说，渠城之功也有我李斯的。哼哼，看，就在前面了。
王昭，浩浩上天，明明大地，今三百里大渠贯通，关中父老再无旱涝之忧，秦尽得不尽之资，寡人以彰郑国不世之功，特赐渠，名为。郑国渠，以郑数十万修渠秦人，忠义之名。诏命：大王万年，大秦万年。秦国的水，秦国的水啊春平君，这是魏国资助的粮食，此乃公子非资助的盐铁，还有楚人捐助的绢麻布匹。有了六国资助，赵人何惧秦军？在下已派人核点，分类囤积，以备肥地军用。甚好。六国书赵五次都已记录在案。军对峙于肥地，已经数月，不分胜败。若以为王翦将军、李牧将军都是天下难得的名将，没有一年半载难以分出高下。数十万人马所需物资，除了粮草，便是铜铁
，丞相何不趁此机会囤积铜铁获利，冲抵相府日用之费？多谢指点。若兄，若有战事的消息，还烦请通报本相。好说好说，告辞，丞相留步。请。今郑国大渠开通，我大秦田地充盈，寡人已命三川郡守迁庶民入关，直抵魏北。两位丞相，臣在。你二人负责沿途接应，务必使庶民可以安然抵达魏北腹地。诺。御史，臣在。督促魏北诸县，让他们为庶民准备好粮种、农具、耕牛。使他们可以劳作于私，扎根于私。诺。大王，大批流民入秦，六国必会觉醒，恐会加以阻拦。攻城夺地尚在其次，重在夺人。得了天下之人，便是得了天下，六国无力扭转。上清道。大王，大王，统购齐国铜铁事成，齐王禁令，一车铜铁也不得入帐。才。正运来的铜铁，最后一批货品，价高者得之。兄台，兄台，价钱好商量，我们私下计议可否？我说二十斤一车，我三十斤，我五十斤，我六十斤，哎，你六十二斤，这也太高了吧？七十，你们八十，一百。丞相，如何？丞相，疯了，彻底疯了！两车生铁，换了两百斤，是平日的二十倍。怎么可能？丞相，千真万确。这门生意绝不能让旁人夺取，令门坑们全部出动，拔出所有入赵通道，但凡有斤两铜铁，统统被本相拿下。诺，可去。两军交锋，你率两万兵马袭击王翦中军。诺，有什么疑义吗？将军，我军铜铁短缺，可现在的骑兵不过一万二三。若分析的骑兵过少，容易被秦军拦截围杀。还有多少战车可用呢？两千胜战车，八百余胜铁剑磨损严重，亟待更换，其余皆可出战。将军，秦军压上来了，三军结阵，交替掩护，撤回营寨。诺。
将军，赵军已有溃退之势，末将请命，率战车营出击。鸣金收兵。将军，即刻传令。诺。收兵。鸣金收兵。将军，赵军若退入营寨，我们再想一举歼灭可就难了。此役的胜败，不在两军厮杀。在庙堂的运筹，今日小事一战，赵国的军队不敢与我应战，足见大王的运筹卓见成效。赵军军资短缺，进退为国，恳请太子履行邯郸之诺，助赵抗秦。太傅，燕国不能坐视赵国覆亡。赵国在，秦军不渡一水；赵国亡，我燕国危矣。赵国与我燕国素来不睦，大王不肯助赵，也在情理之中啊。但漂泊一国多年，回到蓟城，还是什么事都不能做。我倒知道一人，此人安熟秦国，更了解秦王，或许能帮上忙啊。谁？就在这儿，待我前去唤他出来，与你相见。不，我去。此人终日醉酒酣睡，但胸中怀有秋壑。庄生，庄生，吴吉兄，此乃燕太子啊！樊无忌，昔日纵马之恩，但铭记于心。将军到了蓟城，为何不来找我？秦王六国及我，太子救得了我吗？将军唯有自救。嗯。何意？直说。秦国攻赵，父王不听丹之谏言，进爵铜铁入赵。赵国覆灭，燕国难求自保。将军有何良策？以你们六国之力，尚不能抗秦，我一个逃犯能有何策？也是。赵春平君，请太子和韩公子妃诸人前往邯郸。商议抗秦之策。我明日启程。樊将军，你暂居我府，有何需求，吩咐便是。嗯。赵之策
公子，公子，公子，魏镇大人一到，就带公子和严太子了。请。秦将王翦与武安君正鏖战飞地，齐王恰恰在此时进觉齐之铜铁入赵，阴毒至此，魏国绝不会坐视不救。一代赵国，先谢魏大人。嗯，眼下，赵国军资紧急，尤其是铜铁，已消耗殆尽。目下只能固守，不能出击。军情紧急，还望。魏韩两国相助，春平君，要让韩魏两国如何相助？戒严魏王韩王，开禁铜铁私铸，令铜铁由民间流入赵国。嗯，春平君，赵国应先开禁私铸，静观其变。公子。我国土贫瘠，粮食产量本就不多，若让赵人去开矿冶炼铜铁，必然缺衣少粮。到时，秦人即便不攻赵，我国更加难以生存呐、啊。公子，散尽唇亡齿寒。呃，赵国有难，我还为两国当鼎力相助。大人。所言有理，然非却不敢苟同。汉魏开禁私铸，为何？稼穑乃立国之本。汉魏开禁私铸，必会殃及农人耕作；且开禁私铸，治标不治本，还会牵连汉魏两国，亦不能彻底根除。赵国困局，可眼下，秦军已经直抵肥地，先救援我赵国，汉魏开禁私铸，必伤及国本。即便暂时破解赵国之困局，三晋日后如何与秦国相抗？呃，春平君，公子言之有理，开禁私铸，还当慎重。春平君，燕太子到。太傅巨武已与匈奴谈妥，日后燕国的铜铁可从燕北运抵飞地。当真？唯一的缺憾是路途遥远，耗费运力民夫。运抵飞地的价格较通常要高出五成啊。赵国可以承受。好，太子，公子，太子，大人，太子。燕太子一出手，救我邯郸，救我赵国呀！诸位，借匈奴之地向赵国输运铜铁，绝非长久之策。太子既然来了。我等该当一同赶赴临淄，陈说齐王，令齐王备秦。哎，公子，此意先缓缓。我要好好的敬谢燕太子。太子，请，请。公子已开罪了，春平君。丞相
。可是啊，铜铁之价连日暴跌，我们的货价格太高，没人买呀、啊。让谢家把所有存货出清。若按木下的价格出清，之前赚取的财货都要赔空啊。不可能，本相前些日还赚了五千斤。这赵国积存的铜铁，十之八九都在丞相你手里，价格大跌，丞相的损失自然是最大的。一定有办法，一定有办法的。丞相，说。若说，你可来了，我四处寻你啊！若方才找到了铜铁价格暴跌之根由，便马不停蹄的来找丞相。到底怎么回事啊？铜铁价格骤跌，实为有人从中作梗啊！说明那些，有人避开丞相，私下给李牧输运铜铁。丞相。若能亲赴肥地，查明铜铁的来路，我密奏大王，大王就能命人堵住这个缺口将军驻守肥地，饱含丹无余。本相带大王、太后前来慰劳。丞相亲临前线，当给将士士气，而不是邯郸的腐败之气呀、啊。邯郸。乃是前线将士的后盾，将军怎可如此贬义？老臣听闻，邯郸城内一车铜铁，要价百金。丞相如此主政，国将不国，将士们还有什么士气守家卫国呀？盐铁同锡等军资稀缺，那是秦人所为，与本相无关。将军若是能尽早击败秦人，邯郸什么都不会短缺。哼，丞相的意思是，我李牧，还有前线将士，愧对赵。本相，并无此意。请将军与王翦对峙多久了？几个月了。那为何将军不主动进击，却令十余万将士在此空耗啊？丞相难道不知道我军的困境吗？哦，前段时间缺少铜铁，马拒战车，未及修复，不能参战。可我听闻此患已除，将军是如何办到的？哼，当然是在丞相手中高价购得的。将军玩笑，哼，丞相慰问将士的使命已经达成，请禀告大王。
太后，我边军将士绝不会让秦军越肥地一步。丞相，我已查明边军铜铁的来历。